എസ്റ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ലൈവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടാക്സ് പെയറുടെ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണും ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ ടൈം or place of the accrual or receipt of the income but on incidence of tax in it depends on the thing that he I had a residence status in a city to I had a receipt in the income yeah the place in the name it is a myth on a other receiver you go a cruise a year shark cruise a year and a will be we could go say that to let it I didn't have to sign it to learn or a good again the tax in the incidence of one is like a ഒരാൾ എത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണേണ്ടത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് എ ടാക്സ് ഓഫ് എ ടാക്സ് പ്രയർ പെയർ ഇസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺസ് ദി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് പെയറുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് and the time and place of the receipt or accrual of the income ori varumanam labikuna time o allengil adinte stalam o adu evideyana receipt cheyda stalam accrue cheyda samayam allengil place accrue cheyana adu ulbavicha sthanam adu evideyana ennadin anusarichana oralu incidence of tax pare ee incidence of tax inde oru ബ്രീഫ് ആണ് നമ്മൾ ബോർഡുമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവകിട്ട് നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സ് പെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് തരം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണുള്ളത് ഒരാളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെയും ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ ഓർ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകത്തെയും ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണുള്ളത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഏതൊക്കെ കേസിൽ ആർക്കൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റെസീവ്ഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് ടു ബി റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് ടു ബി അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ റെസീവ് ചെയ്തതോ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്പദിച്ചതോ ആയ വരുമാനത്തിന് മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ റെസീവ് ചെയ്തത് റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കാം അത് ആര് മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുക്കണം അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് ഇൻകമാണെങ്കിലും മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻകം റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ റെസീവ് ചെയ്ത ഇൻകം വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് അക്രൂഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അതിനി ഉണ്ടായത് ഉത്ഭവിച്ചത് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് ആ വരുമാനം ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ശരി ഇന്ത്യയിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് ഈ റെസീവ്ഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് റെസീവ്ഡ് റെസീവ്ഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം റെസീപ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം എവിടെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്കൊരു വരുമാനം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി അത് ശ്രീലങ്കയിൽ തന്നെ റെസീവ് ചെയ്തു ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വീകരി ശ്രീലങ്കയിൽ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ സ്വീകരിച്ച ഇൻകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ല ശ്രീലങ്കയാണ് എന്താ റെസീവ്ഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം റെസീപ്റ്റ് എവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ തവണ എവിടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇൻകം റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇനി ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവി ഇന്ത്യയിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന റെസീപ്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിനക്കാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ വിധിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരുമാനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് ഡീംഡ് ടു ബി ഡീംഡ് ടു ബി റെസീവ്ഡ് എന്ന് പ
ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടായ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് റെസീവ് ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റെസീവ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓർ ഇൻ സൈഡ് ഇന്ത്യ അത് ഇന്ത്യയിൽ സ്വീകരിച്ചതാണോ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് സ്വീകരിച്ചതാണോ നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു വരുമാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഓർഡിനറി റെസിഡന്റും കൊടുക്കണം നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റും കൊടുക്കണം റെസിഡന്റും കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി അക്രൂവർ അറൈസൺ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് നിനക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് കരുതാൻ കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് പേര് എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ചെയ്യണം ഇത് മൂന്നും ഇൻസൈഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻസൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ നാല് കാറ്റഗറി അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ത്യയിൽ റെസീവ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം റെസീപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേര് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡീംഡ് ടു ബി റെസ് ഇന്ത്യയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നിനക്കുന്ന വരുമാനമാണെങ്കിൽ പോലും മൂന്ന് പേര് എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇൻകം അക്രൂ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചൊരു വരുമാനം ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടി അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിലും അക്രൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച വരുമാനമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലൊരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഒരാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അതിൻ്റെ വരുമാനം ഉത്ഭവിച്ച എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ദൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഡീംഡ് ടു ബി അക്രൂ ആണെങ്കിലും ശരി ഡീംഡ് ടു ബി അക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് വിധിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അങ്ങനെ കരുതാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിന് മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് മൂന്നിലും ഞാനിങ്ങനെ ടിക് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇൻകം റെസീവ്ഡ് ഇൻകം സ്വീകരിച്ചത് ഓർ അറൈസൺ ഓർ അക്രൂ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ കണ്ടില്ലേ ഇൻകം റെസീവ്ഡ് ആൻഡ് അക്രൂ ഓർ അറൈസൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുമാനം സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്ത് വരുമാനം ഉത്ഭവിച്ചതും അക്രൂവും അറൈസൺ ചെയ്തതും എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ റെസീവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്യാ ഉത്ഭവിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ ഉത്ഭവിക്കുന്നതും റെസീവ് ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ റെസീവ് ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് എവിടെ നിന്ന് കിടക്കുന്നത് ഫ്രം എ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ കൺട്രോൾഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം റെസീവ് ആൻഡ് അക്രൂവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്ന് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ കൺട്രോൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് നിന്നോ പ്രൊഫഷൻ നിന്നോ ഒരു വരുമാനം അയാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാവുകയും ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്ത് ഉത്ഭവിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആരൊക്കെ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റും ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ദൻ ആറാമത്ത് പറഞ്ഞെന്താ ഇൻകം റെസീവ്ഡ് ആൻഡ് അക്രൂ ഓർ അറൈസൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഫ്രം എ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ സെറ്റപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓർ കൺട്രോൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് നിന്നോ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നോ ഒരാൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവിച്ചതോ ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് എങ്ങനത്തെ ആ ബിസിനസ്സോ പ്രൊഫഷനോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് മുന്നേ പറഞ്ഞത് എന്താ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതോ ഇന്ത്യയിലാണ് വരുമാനം സ്വീകരിച്ചതും ഉത്ഭവിച്ചതും ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമാനം
വരുമാനം സ്വീകരിക്കുന്നതും വരുമാനം ഉത്ഭവിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സ് ഇരുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വേറെ എന്തെങ്കിലും സോഴ്സിൽ നിന്നു ഒരാൾക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് റേസ് നിന്ന് കിട്ടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നിന്ന് കിട്ടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി വരുമാനം കിട്ടിയതോ അത് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത് ഉത്ഭവിക്കുന്നതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് ബിസിനസ്സും പ്രൊഫഷനും അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ മാർഗ്ഗം റോയൽറ്റി കിട്ടുക ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക അത് കിട്ടുന്നതും ഉത്ഭവിക്കുന്നതും ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആര് മാത്രം ടാക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് മാത്രം ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി രണ്ട് പേര് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ആ വരുമാനത്തിന്റെ മേലിൽ അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അത് ഉണ്ടായതും ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് സ്വീകരിച്ചതും ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്താണ് പക്ഷെ അത് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ പറയുന്നത് പാസ് ഫോറിൻ ഇൻകം ലൈറ്റർ റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് നമ്മളെ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഒരു ഫോറിൻ ഇൻകം അത് ഈ വർഷം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് പേര് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പറയും പാസ് അൺടാക്സ് ഫോറിൻ ഇൻകം ലൈറ്റർ റെമിറ്റഡ് ടു ഇന്ത്യ ഇൻ ദിസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറുകളിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കാത്ത ഫോറിൻ ഇൻകം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേര് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഇതാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇനി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീൻ്റെ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ദൻ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മൂന്ന് പേർക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യണം എന്താ പോയിന്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് മൂന്ന് പേർക്കും ടാക്സബിൾ അല്ല ദെൻ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി റിമൈൻ റിമൈൻ ചെയ്യുക എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഫ്രം ഇന്ത്യ അത് മൂന്ന് പേർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട പുറത്തു നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് ടാക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയാം ഒന്ന് റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസീവ്ഡ് ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീംഡ് ടു ബി റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് പേരും അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ത്രീ ടൈപ്പും ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും അതിനെന്ത് കൊടുക്കണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടൈപ്പ് റെസിഡൻസും അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസീവ്ഡ് ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേരും ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി അക്രു അക്രു പറഞ്ഞാൽ ഉത്ഭവിക്കുക അക്രു ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി അക്രു ഡീംഡ് ടു ബി അക്രു അക്രു അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് ടു ബി അക്രു എന്നാണ് വരുന്നത് എങ്കിലും മൂന്ന് പേരും എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ടൈപ്പും എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ത്രീ ടൈപ്പ് റെസിഡന്റും ടാക്സബിൾ ആണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ത്രീ ടൈപ്പും ഇവിടെയും ടാക്സബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് റെസീവ്ഡ് ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റെസീവ്ഡ് ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി ഇന്ത്യ റെസീവ്ഡ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അക്രു ഓർ ഡീംഡ് ടു ബി അക്രു ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അക്രു ഓർ അറൈസൺ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലോ അക്രു ഓർ റെസീവ്ഡ് ഔട്ട്
ओके इन बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया ले रसी वेद अक्रो आये था इधर ला बिजनेस और प्रोफेशन आने के लाओ बिजनेस और प्रोफेशन बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया ने के लाओ बिजनेस प्रोफेशन और इंडियन डे परत्ता आने कंट्रोल इन द देंगे लाओ आग वरे आने टैक्स उड़ता मधी वन टाइप प्रेसिडेंट ओर्डिनली अब ये कार्य अंगल मानसिली वक्का इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन द बारे इन दरे टैक्स पेरे इंसिडेंस ऑफ टैक्स कानका आकुन द दे आयाल डे रेसिडेंस स्टेटस इन डर डिस्टन तेरे हम आयाल का वरिमान हम ये द प्लेस इले आन रसीवे इन द इन द लगा ना रसीवे डन वाकिन आर्टन दा रसीवे डन इंडिया तो नो First time receipt, Indian ne poratthaan, adini cheshem adh Indian ne sree gherichu yundhu paranji gali jnaya, adhi ne artham adh received in India illa, outside India. Adhim India ne sree gherichu, received in India and subsequently transferred into America yundhu varna yundhu varna yundhu, adhim India ne sree gherichu, adhi kari nadhani cheshem adh America ilek remitte idhu, subsequently remitte idhu, enna anu varay yundhu yungil, adh yundhu illa. Indeil receive itu dahana, Indeil purat ter receive itu dah lala. Ada adem si kiri cep point deh bide ya ana. Indeil deh uli lana engil receive deh India. Adem si kiri cep Indeil deh purat ter ana engil receive deh outside India. Receive itu dah matram ulba bicara, madian deh ulba bikun deh nu dah nanda apa interest nanda parah ini sengadi. Oru amal enna ano deposit deh dua hari warsha amai ni interest gitum. A interest gitu deh yang jelas samai dekum. Enggel, nama kita segeri cedah, ulba bi cedah itu paraya, akru cedah itu paraya, deem lu tu bi akru cedah itu paraya. Okay, apa ini karya yang lain? Insurance of tax ini, nengal kritya ma itu cehi end. Ada orang ada insurance of tax ini, kritya ma ini aloika received or deem lu tu bi akru or received in India ini nengel terce item. Ada evide, ini received or akru deem lu tu bi akru or received in India ini nak paraya nengi muda beriko mande yanam. Tax ya nam, business atau profession atau warimanan mana wakil ayat nongka. Business atau profession atau warimanan mana engil, a warimanan India ni nang kandol ayat nang business atau profession ni nang unda ayat ane engi resident ni nom, ordinary resident ni nom, not ordinary resident ni nong kodok kana business atau profession atau poratun nang sette pengil, adine ordinary resident ni mataran tax urut nang madhi, baki rende berum tax urut kana ini ayat engil, where ayat engil nong social ni nom warimanan. Bisnes, ah, ini ni perut tanah si geri kena tu, ini ni perut tanah tu, ulba bi kena tu minggil. Aduh, orang alam ateran deh, dah madhi tax urut dah madhi. Dili, nihgal sradhi kenda, point sradhi kenda tu. Dividend di inggatinu mudah berikan tax urut kanda. Ini ni agrikultural inggatinu tax urut kenda, awisam illa.